சரி மாணவர்களே நாங்கள் இன்றைக்கு ரெண்டாவது வகுப்பிலே நான் உங்களை சந்தித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய வகுப்பிலே உங்களோட கலந்து ஆலோசிக்க போகிற விடயம் என்னென்று சொன்னால் அவகாதரோ மார்லி மூல எண்ணிக்கை அவகாதரோ மார்லி என்று சொன்னால் அவகாதரோவின் மார்லி இதுக்கு வழக்கமாக நாங்கள் என்ன ஒரு குறியீடு பாவிக்கிறது என்ன என்று பாவிச்சு கொள்ளலாம் அவகாதரோவினுடைய மார்லியை குறைக்கிறதுக்கு இப்படியான குறியீடுகள் பயன்படுத்துறது எல் பயன்படுத்துறது அதே மாதிரி என்ன என்ற குறியீடு பயன்படுத்துறது அவகாதரோவின் மார்லி என்று சொன்னால் பன்னிரண்டு கிராம் பன்னிரண்டு கிராம் காபனில் காணப்படுகின்ற காபன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையைத்தான் நாங்கள் அவகாதரோவின் மார்லி என்று சொல்கிறாங்க ஒரு பன்னெண்டு கிராம் காபனில் எத்தனை காபன் அணுக்கள் இருக்கும் என்றால் ஆறு தசம் சைவர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று அணுக்கள் இருக்கும் இந்த மார்லி பருமானத்தை தான் நாங்கள் அவகாதரோவினுடைய மார்லி என்று சொல்கிறது இப்போ பாருங்கள் பன்னெண்டு கிராம் காபனில் ஆறு தசம் சைவர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூணு அணுக்கள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கிராம் ஐதரசன் அதாவது சாரண திணிவின்ற கிராமுக்கு சமமான பதார்த்தத்தை எடுத்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற அந்த மூலக அணுக்களினுடைய எண்ணிக்கை வந்து அவ ஒரு ஒரு மாறாத பெருமானமாக இருக்கும் எவ்வளோ மாறாத பெருமானமாக இருக்கும் என்றால் ஆறு தசம் சைவர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்று பெருமானமாக இருக்கும் இப்போ ஒரு கிராம் ஐ தசனில் இருக்கிற ஐ தசம் அணுக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ வேண்டாம் ஆறு தசம் சைவர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்று அப்போ பன்னெண்டு கிராம் காவலில் இருக்கிற அணுக்களின் எண்ணிக்கையும் ஒரு கிராம் ஐ தரிசனில் இருக்கிற ஐ தசன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையும் பதினாறு கிராம் ஒட்சனில் இருக்கிற ஒட்சன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நாலு கிராம் மெக்னீசியத்தில் இருக்கிற மெக்னீசியம் அணுக்களின் எண்ணிக்கை எல்லாம் ஒரே மாறாத பெருமானமாக இருக்கு அப்போ இப்படியான ஒரு மார்லி பெருமானத்தை நாங்கள் அவகாதரோவின் மார்லி என்று சொல்கிறது இந்த பெருமானம் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு குறித்த மூலகத்தில் இல்லை குறித்த திணிவு மூலகத்தில் எத்தனை அணுக்கள் காணப்படும் என்று அளவறிஞ்சு கொள்வதற்கு தேவையான ஒரு முக்கிய முக்கியமான ஒரு மார்லி பெருமானம் அப்போ பாருங்கள் இந்த அவகாதரோவின்ற மார்லி என்றது ஒரு தூய பதார்த்தம் ஒன்றில் காணப்படுகிற ஆக்கக்கூறுகளினுடைய எண்ணிக்கையை கண்டுபிடிச்சு கொள்வதற்கு எங்களுக்கு இந்த மார்லி பெருமானம் வந்து உதவும் இதே மாதிரி சார் மூலக்கூட்டு திணைவிண்ட கிராமுக்கு சமமான அளவிலையும் இதே அளவான மூலக்கூறுகள் தான் இருக்கும் இப்போ உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நீரின்ற சார் மூலக்கூட்டு திணிவு பதினெட்டு அப்போ பதினெட்டு கிராம் நீர் எடுத்தம் என்று சொன்னால் இது இது நீங்கள் நான் கடந்த போக்கில் நாங்கள் நீர் மூலக்கூறு தந்திருந்தால் அது இந்த சார் மூலக்கூட்டு திணிவு எப்படி காண்டு சொல்லி படித்து நாங்கள் எச்சிட்டு ஓ என்று சொன்னால் ஐதர் சென்ற சாரண திணிவும் ஒட் சென்ற சாரண திணிவும் தந்தால் டென்னும் பதினெட்டு உங்களுக்கு காண தெரியும் அப்போ பதினெட்டு கிராம் நீரில் காணப்படுகிற நீர் மூலக்கூறுகளினுடைய எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கள் என்றால் ஆறு தசம் சைவர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்று இது மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை பதினெட்டு கிராம் நீரில் ஆறு தசம் சைவர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்று நீர் மூலக்கூறுகள் இருக்கும் இதே மாதிரி காபனீர் ஆக்சைடு எடுத்தம் என்றால் சிஓ டூ சிஓ டூ இது இந்த சார் மூலக்கூட்டு திணிவு நாற்பத்தி நாலு அவங்களுக்கு சாரண திணிவு தந்த காபனுடையும் ஒட்சனுடைய சாரண திணிவுகள் தரப்பட்ட அவங்களால சிஓ டூனுடைய சார் மூலக்கூட்டு திணிவை கணிக்க முடியும் அப்போ நாற்பத்தி நாலு கிராம் நாற்பத்தி நாலு கிராம் சிஓ டூனுடைய திணிவை கண்டிங்கள் என்றால் நாற்பத்தி நாலு கிராம் சிஓ டூவில் இருக்கிற சிஓ டூ மூலக்கூறு எண்ணிக்கை கண்டம் என்றால் அதுவும் ஆறு தசம் சைவர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்றாக இருக்கும் இதே மாதிரி அமோனியா 
मूलकूर मूलकूर <laughs> मूल मूल अलगे अणुक मूलकूट मूलकूट 
மூலக்கூற்று மூல் மூலக்கூற்று மூல் என்றால் ஒரு ஒரு மூல் நீர் என்று நீர் என்பது பதினெட்டு கிராம் நீரை குறிக்கும் இப்போ மூலக்கூற்று மூலினால் கருதப்படுவது என்னவென்று சொன்னால் மூலக்கூறு ஒன்றின் கிராமுக்கு சமமான அளவை நாங்கள் ஒரு மூல் என்று கருதலாம் ஒரு மூல் இப்போ பதினெட்டு கிராம் நீர் என்றால் ஒரு மூல் நீர் பதினேழு கிராம் அமோனியா என்று சொன்னால் அது ஒரு மூல் அமோனியா பதினேழு கிராம் அமோனியா என்று சொன்னால் அது வந்து ஒரு மூல் அமோனியாவாக இருக்கும் அப்போ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு மூல் பெருமான மூலக்கூட்டு மூல் ஒரு ஒரு மூலக்கூட்டு மூல் ஒரு அணு மூல் அப்படி என்று சொன்னால் என்ன எவ்வளவு பதார்த்தத்தை ஒரு மூல் குறிக்கும் என்று இப்போ உங்களால் கணிக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மூல் பெருமானத்தை நாங்கள் எப்படி கணிச்சு கொள்ளலாம் என்றால் அது மூல் பெருமானத்தை கணிக்கிறதுக்கு என்று ஒரு சமன்பாடு இருக்குது என்ன சமன்பாடு நாங்கள் ஒரு வர வர இதன்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் சார் மூலக்கூட்டு திணிவின் கிராமுக்கு சமமான அளவு மூல் என்று சொன்னால் மூல் எண்ணிக்கையை ஒரு பதார்த்தம் ஒன்றின் திணிவை நாங்கள் மூலர் திணிவால் பிரிக்கிறது இப்போ பாருங்கள் பிள்ளைகள் நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் மூலர் திணிவு மூலர் திணிவு என்று சொன்னால் மூலர் திணிவு நாங்கள் வளமையாக கேபிட்டல் எம் என்று குறிக்கிறாங்கள் மூலர் திணிவு மூலர் திணிவு என்று சொன்னால் ஒரு மூல் பதார்த்தத்தின் திணிவு அல்ல பதார்த்தம் ஒன் ஒரு மூலின் திணிவு பதார்த்தம் ஒன்றின் பதார்த்தம் ஒன்றின் ஒரு மூலின் திணிவு ஒரு மூலின் திணிவு மூலர் திணிவு என அழைக்கப்படும் அப்போ மூலர் திணிவு என்று சொன்னால் அதுக்குரிய வரவழக்கணம் என்னென்றால் பதார்த்தம் ஒன்றின் ஒரு மூலினுடைய திணிவு மூலர் திணிவு என்று அழைக்கப்படும் இந்த மூலர் திணிவுக்கு என்ன அழகு என்றால் கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் இப்போ பதார்த்தம் ஒன்றின் ஒரு மூல் என்றால் அவங்களும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அணு மூல் என்றால் சாரண திணிவின்ற கிராமுக்கு சமமான அளவு மூலக்கூட்டு மூல் என்று சொன்னால் சார் மூலக்கூட்டு திணிவின் கிராமுக்கு சமமான அளவைத்தான் ச மூலக்கூட்டு மூல் என்று சொல்கிறது மூலர் திணிவு என்று சொன்னால் பதார்த்தம் ஒன்றின் ஒரு மூலின் திணிவு மூலர் திணிவு என அழைக்கப்படும் இது படிமுறையாக விளங்கினீங்க என்றால் தான் இதில் வாரக்கண வினாக்களை புரிஞ்சு கொண்டு விடையளிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் பதார்த்தம் ஒன்றின் ஒரு மூலின் திணிவு மூலர் திணிவு என்று அழைக்கப்படும் அப்போ ஒரு மூலினுடைய திணிவு என்று சொன்னால் மூல் கிராம் பர் மூல் அப்போ அழகு எழுதியில் கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் இது மூல மூலர் திணிவினுடைய அழகு சர்வதேச அழகாக அழுதுன்னு சொன்னால் கிராம் என்று எழுதாமல் நான் கிராமுக்கு பதிலாக கிலோ கிராம் பாவிக்கலாம் கிலோ கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் கிலோ கிராம் எழுதியில் சிமோல் கே சிமோல் ஜி எழுத வேணும் ரெண்டு அழகு பெருக்கியில் இடவழி விட வேணும் இப்போ கிலோ கிராம் இடவழி விட்டு மூல் மைனஸ் ஒன் மூல் எழுதியில் சிமோல் எம் சிமோலோ சிமோல் எல் எழுதி அங்கே சயோண்டு போடுறோம் அப்போ மூலர் அப்போ உங்களுக்கு மூலர் திணிவு என்று சொன்னால் உங்களுக்கு வரவழக்கணம் தெரியும் அதனுடைய சர்வதேச அழகு தெரியும் அப்போ மூலதனுடைய சர்வதேச அழகு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் அதாவது கிலோ கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் இப்போ பாருங்கள் மூலர் திணிவை என்னென்று கணிக்கிறது இப்போ ஒரு ஏதாவது ஒரு பதார்த்தம் தந்தால் அது மூல பதார்த்தம் என்றால் மூலகமாக இருக்கலாம் அல்லது சேர்வையாக இருக்கலாம் அப்போ ஒரு மூலகமோ சேர்வையோ தரப்பட்டால் அவை என்ன மூலர் திணிவுகளை என்ன மாதிரி காண்றதுன்னு உங்களை சொல்ல போகணும் 
அது மிக இலகுவானது அந்த அந்த பகுதி மூலர் தனிவு கணிப்பது என்பது கடினமான விஷயம் இல்லை ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிந்த விடயங்களோட தொடர்பட்டது தான் இப்போ பாருங்கள் ஐதரசன் அணுவினுடைய மூலர் தனிவு என்று சொன்னால் ஐதர சென்ற ஐதர சென்ற சாரண தனிவு ஒன்று ஓட் சென்ற சாரண தனிவு பதினாறு காபன்ற சாரண தனிவு பன்னெண்டு நைதர சென்ற பதினாலு இப்படி கொஞ்சம் பெருமானங்கள் தரப்பட்டிருக்கு இப்போ நான் ஐதரசன் அணு ஐதரசன் மூலக மூலகத்தின் மூலகம் இது இந்த மூலர் தனிவு காணப்போம் இப்போ மூலகம் என்று சொன்னால் ஐதர சென்ட் அப்படி எழுதுற ஐதர சென்ட் ஒன்று ஒரு கிராம் ஒரு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் அப்படி எழுதுவீங்கள் இப்போ ஒரு மூலக்கூறு எடுத்தம் பண்ணா நீர் மூலக்கூறு எடுத்தால் இது இந்த மூலர் தனிவு காண சொன்னால் நாங்கள் சார் மூலக்கூட்டு தனிவு கலந்த வகுப்பிலே ஒரு சேர்வை மூலக்கூறு தரப்பட்டால் தரப்பட்டு அந்த மூல அந்த சேர்வையில் காணப்படுகிற ஆக்க அணுக்களினுடைய சார்ந்த தெளிவு தரப்பட்டிருந்தால் நாங்கள் அந்த ஒரு சேர்வையினுடைய மூல தெளிவு சார் மூல கூட்டு தெளிவு கணிச்சனைங்கள் எச்ஓவின்ற சார் மூல கூட்டு தெளிவு கணிக்கிறேன்டா ரெண்டு தர ஒன்று சக பதினாறு என்று கணிச்சு ரெண்டு சக பதினாறு பதினெட்டு சார் மூல கூட்டு தெளிவு கணிக்கிறேன்டா நீங்கள் அழகு எழுதாமல் பயனென்று போடுவீங்கள் மூலர் தெளிவு காண வேணும் என்றால் அந்த பதினெட்டை கண்டுட்டு அழகு எழுதி விட்டீங்களா சரி அப்ப நீரினுடைய மூலர் தனிவு காண்றதும் நீரின் சார் மூல கூட்டு தனிவு காண்றதும் ஒரே மாதிரி தான் ஆனால் என்ன வித்தியாசம் என்று சொன்னால் சார் மூல கூட்டு தனிவு காணுகிற பொழுது அந்த எண் பெருமானத்தை கண்டுட்டு அழகு எழுதா விடுவோம் மூலர் தனிவு கண்டால் அந்த எண் பெருமானத்தோட சேர்ந்து அழகும் எழுதவோம் இப்போ மூலர் தெளிவு என்று சொன்னால் அழகோடு எழுத வேணும் என்றத நீங்கள் நினைவுபடுத்தி வச்சுக்கொள்ள வேணும் அப்போ நீரினுடைய மூலர் தெளிவு பதினெட்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் இதே மாதிரி நாங்கள் வேறு வேறு மூலக்கூறு தந்தால் அதுகள் இந்த மூலர் தெளிவு எல்லாம் உங்களால் காண முடியும் இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன ஒரு உதாரணம் தருகிறேன் சுக்ரோஸ் மூலக்கூறு எடுத்தம் என்றால் சி டுவெல் எச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் சுக்ரோஸ் மூலக்கூறின் ரசாயன சூத்திரம் இப்போ இந்த சேர்வையினுடைய இந்த இந்த சேர்வைக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றால் இதில் முதலாவதா சார் மூலக்கூட்டு தெளிவு காணப்போம் இப்போ சார் மூல கூட்டு தனிவு காண்றால் சார் மூல கூட்டு தனிவு சமன் காபன் ஐதரசன் ஒட்சன் என்ற சாரண தனிவுகள் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் தரப்பட்டிருக்கு ஐதரசன் ஒன்று ஒட்சன் பதினாறு காபன் பன்னெண்டு நைசன் பதினாலு உங்களுக்கு இது இந்த பெருமானங்கள் எல்லாம் வினாத்தாலே தெரிவிடும் இப்போ சுக்ரோஸ் மூல கூறுன்ற சார் மூல கூட்டு தனிவு என்று சொன்னால் காபன் பாருங்கள் பன்னெண்டு காபன் இருக்கு பன்னெண்டு தர ஒன்று இது கடந்த வகுப்பில் படித்த விளையம் சார் மூல கூட்டு தனிவு காண்ட அப்படியே அதன் சூத்திரத்துக்கு ஏற்ப சூத்திரத்துக்கும் சாரண தனிவையும் கருத்தில் கொண்டு முழுவண்டு அது இந்த மூலக்கூறுன்ற தனிவை கண்டுபிடிக்கிறது ஐதரசன் இருபத்தி ரெண்டு இருக்கு அப்போ இருபத்தி ரெண்டு தர ஒன்று சக ஒரு செல்ல பதினொன்று இருக்குது பதினொன்று தர பதினாறு அப்போ இதை கவனமாக பெருக்க வேணும் பன்னிரெண்டு பன்னெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு பதினாறு பதினொன்று நூற்றி எழுபத்தி ஆறு பதினாறு ஒன்று பதினாறு ஒரு மிச்சம் பதினொன்று பதினாறு ஒன்று பதினேழு அப்போ இதை கூட்டி நம்ம சொன்னால் பன்னெண்டு இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு மாறு நாற்பது எழுபது நூற்றி பத்து இருநூற்றி பத்து அப்போ இருநூற்றி பத்து என்றது சுக்ரோஸ் மூலக்கூறு சார் மூலக்கூறு ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்க்கணும் நம்பர்கள் கூட்டிகளில் புல விட்டுருவோம் ரெண்டு ரெண்டு நாலு மாறும் பத்து ஒரு மிச்சம் எட்டு ரெண்டு பத்து மூணு பதினொன்று ஒரு மிச்சம் மூணு மூணு ரெண்டு அப்போ இருநூற்றி பத்து அப்போ சுக்ரோஸ் மூலக்கூறுன்ற சார் மூலக்கூட்டு தனிவு இருநூற்றி பத்து இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு வினா கேட்குறார்கள் 
சுக்ரோசினுடைய மூலர் திணிவை காணுங்கள் மூலர் திணிவை காணுங்கொண்டால் எங்களுக்கு சார் மூலக்கூட்டு திணிவு தெரிஞ்ச மூலர் திணிவு காண்றதுக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டியது அதோட சேர்த்து ஒரு அலகு எழுதி விடுறது அப்போ இருநூற்றி பத்து கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் இருநூற்றி பத்து கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் தான் சுக்ரோசினுடைய மூலர் திணிவு இப்போ பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு சேர்வை தந்தால் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அதுன்ட்டு சார் மூலக்கூட்டு துணிவோ மூலர் துணிவுகளையோ கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம் அப்போ இந்த இந்த இது இதுக்கு இது தொடர்பான பயிற்சிகள் நிறைய உங்களோட பாட நூல்களில் இருக்கிறது பாட நூலை உசாவினீர்கள் என்று சொன்னால் மேலதிகமான பயிற்சிகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இது பெரிய கடினமான பகுதி கண்டில் படிமுறை படிமுறையாக விளைய கொண்டு போகும் நாங்கள் கடந்த வகுப்பிலே சொன்னது போல் அணுத்துணி விலகு விளங்கி அதில் இருந்து சாரணுத்துணிவு படித்து சாரண திணிவில் இருந்து சார் மூல கூட்டு திணிவு அதே மாதிரி படித்து இன்றைய வகுப்பிலே நாங்கள் அவகாதுரம் மாறிலி மூல் மூலர் திணிவு என்பன தொடர்பான எண்ணக்கருக்களை நாங்கள் வகுப்பில் விளங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பதார்த்தத்தினுடைய திணிவு தரப்படும் இடத்து இப்போ நான் நேற்றைய வகுப்பிலே ஆரம்பிக்கிற பொழுது ஒரு இரும் இரும்பாணி ஒன்று தந்தால் அந்த இரும்பாணியில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்குது என்ற இப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் என்ற மாதிரி உங்களை பாடத்துறை கொண்டு போனான் இப்போ பாருங்கள் ஒரு குறித்த பதார்த்தத்தினுடைய திணிவு தரப்படும் இடத்து அந்த பதார்த்தத்தில் உள்ள ஆக்கக்கூறுகள் எத்தனை அந்த பதார்த்தத்தில் எத்தனை அது இந்த மூலர் திணிவு என்ன அது சாரண திணிவோ சார் மூலக்கூட்டு திணிவோ அதுகள் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம் அப்படியான பயிற்சிகளில் இப்போ நாங்கள் ஈடுபடுவோம் இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் பதார்த்தங்கள் தொடர்பாக அளவறிஞ்சு கொள்வதுக்கு இந்த இந்த வடிவங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளுவோம் மூல் எண்ணிக்கை கணிப்பது என்று சொன்னால் மூல் எண்ணிக்கை சமன் ஒரு பதார்த்தத்தினுடைய திணிவை நாங்கள் பதார்த்தத்தின் மூலர் திணிவாட பிரிக்கிறது மூலர் திணிவாட பிரித்த மட்டும் எங்களுக்கு மூல் எண்ணிக்கை அப்போ மூல் எண்ணிக்கை சமன் திணிவின் கீழ் மூலர் திணிவு இது எல்லோரும் நாங்கள் ஞாபகம் கொள்வோம் அப்போ இது நிலகு உங்களுக்கு தெரியும் திணிவுண்டா அது நிலகு கிராம் இப்போ திணிவை கிராம் இல்லைண்டா மூலர் திணிவை கிராம் மூல் மைனஸ் பண்ணல வச்சுக்கோம் வழக்கமாக நாங்கள் கிராம் இல்லை கதைச்சு கொள்வோம் அப்போ திணிவின் அழகு கிராம் இது இந்த அழகுண்டா கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் அப்போ இந்த கிராம் கிராம் எல்லாம் விட்டுப்பட்டு போனால் அவங்களுக்கு மூல் என்று பெறும் அப்போ இது இந்த இந்த சமன்பாட்டில் மூலின் அழக அழகுண்டா மூவில் திணிவின் அழகுண்டா கிராம் மூலர் திணிவின் அழகுண்டா கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் நூற்றி எண்பது கிராம் நீர் நூற்றி எண்பது கிராம் நீர் எடுப்போம் இந்த நூற்றி எண்பது கிராம் நீரில் முதலாவது எத்தனை மூல் நீர் இருக்குது என்று சொல்லி முதல் கணிப்போம் அது கணிக்கிறது மிக இலகுவானது இப்போ பாருங்கள் நூற்றி எண்பது கிராம் நீர் என்றால் முதலாவது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது மூல் கணிக்கிறதுக்கு இந்த 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 இதில் காட்டிய சமன் படத்தை தான் பயன்படுத்த போகிறீங்க திணிவுங்கள் மூலர் திணிவுன்றதை தான் பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ திணிவு எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பதார்த்த பதார்த்தத்தின் திணிவு தரப்பட்டிருக்குது நூற்றி எண்பது கிராம் என்று தந்திருக்கணும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் நீரினுடைய மூலர் திணிவை முதல் காண வேணும் இப்போ மூல எண்ணிக்கை கணிக்க வேணும் என்றால் நாங்கள் முதலாவது செய்ய வேண்டியது திறப்பட்ட பதார்த்தத்தின் மூலர் திணிவை கண்டுபிடிக்கும் இந்த மூலர் திணிவு என்று காணுவீங்கள் ஐதரசனுக்கு ஒன்று ஒட்சனுக்கு பதினாறு ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பெருமானங்கள் தெரிவினம் அப்போ நீங்கள் வினாத்தாளில் இந்த சாரண திணிவு பெருமானங்களை பயன்படுத்தி மூலர் திணிவு கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம் ஐதரசனுக்கு ரெண்டு அப்போ ரெண்டு தர ஒன்று ரெண்டு ஐதரசன் அணுக்கள் இருக்குது ஐதரசன் அணு ஒன்ற சாரண திணிவு ஒன்று அப்போ ரெண்டு தர ஒன்று சக பதினாறு அப்போ ரெண்டு சக பதினாறு 
இது சமன் பதினெட்டு அப்போ மூலர் திணிவென்று சொன்னால் நீங்கள் அழக எழுத வேணும் பதினெட்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் இது நீரினுடைய மூலர் திணிவு இப்போ மூல எண்ணிக்கை காண போறோம்னால் இங்கே பாருங்கள் மூல எண்ணிக்கைக்கு நாங்கள் வழக்கமாக மூல எண்ணிக்கை சிமோல் எண் என்று குறியீட்டில் எழுதுறது திணிவு எழுதைகளில் சிமோல் எம் மூலர் திணிவுக்கு நாங்கள் கேபிட்டல் எம் என்ற ஒரு நோட்டீஷன் பாவிக்கிறது என் சமன் சிமோல் எம் ஓவ கேபிட்டல் எம் இந்த சமன்பாட்டு எழுதுவீங்கள் எம் என்றது தரப்பட்ட பதார்த்தத்தினுடைய திணிவு நூற்றி எண்பது கிராம் நீருடைய மூலர் திணிவு பதினெட்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் நீங்கள் அழகு பிரதி இடையில் அப்படியே சரியான பெருமானங்கள் போயிடணும் இதில் கிராமில் பிரதிவோணும் அங்கே கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன்றில் கண்டு வச்சுருக்கிறேன் அப்போ அழகுகள் சரி அப்படியே பிரதிகிறது இதை சுருக்கி நீங்கள் என்றால் பத்து மூல் நூற்றி எண்பது கிராம் நீர் என்பது பத்து மூலை குறிக்கும் இது நீங்கள் மனதாலையும் பார்த்து கொள்ளலாம் இப்போ நீர் பதினெட்டு கிராம் என்றது ஒரு மூல் என்றால் நூற்றி எண்பது கிராம் எத்தனை மூல் இப்போ அப்படி வியாக்கியானம் குறித்தால் மூல் என்றது திணிவு சமன் மூல் எண்ணிக்கை சமன் திணிவுங்கள் மூலர் திணிவு என்று நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்கிறோம் அப்போ என் சமன் சிமோல் எம் ஓவர் கேபிடல் எம் இதனுடைய பிறகு கொடுத்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பதுங்கள் பதினெட்டு இது சமன் பத்து மூல் இதை வச்சு கொண்டு இந்த நூற்றி எண்பது கிராம் நீர் தொடர்பாக வேற என்னென்ன விடயங்களை நாங்கள் அளவறிந்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னால் இந்த நூற்றி எண்பது கிராமில் எத்தனை நீர் மூலக்கூறுகள் இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் கணிச்சு கொள்ளலாம் அப்போ அடுத்த விடயமாக நான் என்ன சொல்ல போனேன்னா ஒரு தரப்பட்ட பதார்த்தத்தில் எத்தனை மூலக்கூறுகள் காணப்படுது எத்தனை அணுக்கள் மொத்தமாக இருக்குது அதில் எத்தனை ஐசன் அணுக்கள் இருக்குது எத்தனை ஒட்சன் அணுக்கள் இருக்குன்ற தொடர்பான விஷயங்களை நாங்கள் அளவறிந்து கொள்ளலாம் அது ஒரு எளிமையான விஷயம் அதை தொட இதை தொடர்ந்து நாங்கள் அப்படியான அளவறிதல் எப்படி செய்கிறேன் சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் பிள்ளைகள் இப்போ முதலாவதாக பார்த்தது திருப்பி இருக்க சொல்கிறேன் மூல எண்ணிக்கை சமன் திணிவுங்கள் மூலர் திணிவு மூலர் திணிவுண்டா கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் அவகாதரும் ஆறு தருவா படிக்கையாக படித்தனாங்கள் எந்த ஒரு பதார்த்தத்தினையும் ஒரு மூல் ஆறு தசம் சைவர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று ஆக்கக்கூறுகளை கொண்டிருக்கும் ஒரு மூலகம் என்றால் ஆறு தசம் சைவர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்று அணுக்கள் காணப்படும் ஒரு மூல் பதார்த்தம் என்று சொன்னால் ஆறு தசம் சைவர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்று மூலக்கூறுகள் காணப்படும் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஆக்கக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை ஆக்கக்கூறுகள் என்றால் மூலகம் என்றால் அணுக்களின் எண்ணிக்கை அல்லது மூலக்கூறுகளை ஆக்கக்கூறுகளாக கொண்டு ஒரு பதார்த்தம் உண்டு அல்லது ஒரு மூலக மூலக்கூறுகளாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சேர்வைகளாக இருக்கலாம் அப்படியான என்று சொன்னால் அது இந்த ஆக்கக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கிறது இப்படி தான் கேபிட்டல் என் கேபிட்டல் என் என்று போடலாமுன்னு இன்னைக்கு நம்பர் நம்பர் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்போ கேபிட்டல் என் இஸ் ஈக்குவல் டு மூல் எண்ணிக்கை தர அவகாதரோ மாறிலி அவகாதரோவின் மாறிலி இப்போ நாங்கள் இன்னும் ஒரு விதமான அளவறிதலுக்கு அடிக்கடி உபயோகப்படுத்துகிற ஒரு முக்கியமான தொடர்பு என் சமன் இது மூல எண்ணிக்கை நாங்கள் சிமோல் எண் என்று சொல்லலாம் அவகாதரோவின் மாறிலியே எல் அல்லது என்ஏ என்று சொல்லலாம் நாங்கள் எல் என்று பாவிச்சு கொள்கிறோம் அப்போ என்எல் கேபிட்டல் என் சமன் சிமோல் என் தெர எல் இதை நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்வோம் இந்த கேபிட்டல் என்னென்று சொன்னால் என்னென்று முதல் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்வோம் கேபிட்டல் என்னென்று சொன்னால் ஒரு பதார்த்தத்தில் இருக்கிற ஆக்கக்கூறுகளினுடைய எண்ணிக்கை ஒரு பதார்த்தத்தினுடைய ஆக்கக்கூறுகள் என்று சொன்னால் மூலகம் என்றால் அணுக்கள் சேர்வை என்றால் சேர்வையை ஆக்குகிற மூலக்கூறுகள் அப்போ என் சமன் என் இன்று கேபிட்டல் எல் இது சிமோல் என்னன்றது மூல எண்ணிக்கையை குறிக்கும் கேபிட்டல் எல் என்று சொல்லவாரது அவகாதரோவின் மாறிலியை குறிக்கும் 
அப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த 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 ரெண்டு விட மூலெண்ணிக்கை உங்களுக்கு கணிக்க தெரியும் மூலெண்ணிக்கை தெரிஞ்ச அது அவகாதரம் மாறியால பிரிக்கும் நாள் எத்தனை ஆக்கக்கூறுகள் இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம் இப்போ இந்த முடிவுகளை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நான் இதற்கு அழைத்துக் கொள்கிறேன் இப்போ ஒரு உதாரணம் ஒன்று பார்ப்போம் நான் முதல் எடுத்துக்கொண்ட உதாரணமே நூற்றி எண்பது கிராம் நீர் நாங்கள் முதல் கணித்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நூற்றி எண்பது கிராம் நீர் என்றால் இது இந்த மூல் எண்ணிக்கை முதல் கணிச்சினான் பத்து மூல் இந்த மூல் பெருமானம் தெரிஞ்சா பிறகு இதில் எத்தனை நீர் மூலக்கூறுகள் இருக்குது எத்தனை ஐதரசன் அணுக்கள் இருக்குது எத்தனை ஒட்சன் அணுக்கள் இருக்குது மொத்தமாக எத்தனை அணுக்கள் இருக்குது என்ற தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் அளவறிந்து கொள்ளலாம் இப்போ பாருங்கள் நூற்றி எண்பது கிராம் நீரில் மூல எண்ணிக்கை வந்து பத்து மூல் நீர் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை நீர் மூலக்கூறு எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும் என்றால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் இந்த மூல எண்ணிக்கையை அவகாதரோவினுடைய மாரளி பெருமானத்தால் பெருக்கி விட்டோம் என்றால் எங்களுக்கு நீர் மூலக்கூறு எண்ணிக்கை வந்துடும் அப்போ எண்ணிக்கை நம்பர்ஸ் வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் போகிறீங்க அப்போ பத்து தர ஆறு தசம் சைவ ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூணு தான் நீர் மூலக்கூறு எண்ணிக்கை இதில் பாருங்கள் நூற்றி எண்பது கிராம் நீரில் காணப்படுகிற மொத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை மொத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை என்று கண்டுபிடித்துக் கொள்ளலாம் ஒரு மூலக்கூறு எடுத்தமென்றால் அதிலே மூன்று அணுக்கள் இருக்கும் ஏசோ பாருங்கள் ரெண்டு ஐசன் அணு ஒரு ஒட்சன் அணு ஆகவே மூன்று அணுக்கள் ஒரு மூலக்கூறில் இருக்கு அப்போ இவ்வளவு மூலக்கூறுகள் இருந்தால் அதில் காணப்படுகிற அணுக்களின் எண்ணிக்கை என்றால் என்ன செய்வீங்கள் இந்த பத்து தர ஆறு தசம் சைபர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்துன்னு இதில் கணித்த இவ்வளவு மூலக்கூறுகள் இருக்குது ஒரு மூலக்கூறில் மூன்று அணுக்கள் இருந்தால் இதை மூன்றால் பெருக்கினம் என்றால் நூற்றி எண்பது கிராம் நீரில் மொத்தமாக எத்தனை அணுக்கள் காணப்படும் என்று சொல்லி கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம் இப்போ பார்த்தீங்களா அளவறுதல் என்பது இப்போ தொடக்கத்தில் ஒரு 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 இரும்பானையில் எத்தனை இரும்பணுக்கள் என்று என்ன 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 யோசித்த நாங்கள் குறித்தளவு நீரை தந்துட்டு இதில் எத்தனை நீர் மூலக்கூறு இருக்குன்னு காண்பதை பற்றி யோசித்த நாங்கள் ஆனால் இப்போ சிம்பிளாக பையன் நூற்றி ஐம்பது கிராம் நீரில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதில் என்ன ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இதில் எத்தனை ஐதரசன் அணுக்கள் இருக்குது எத்தனை ஐசன் அணுக்கள் என்றால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க நீர் மூலக்கூறு எண்ணிக்கையை இப்போ ஐதரசன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை ஐசு அணுக்கள் எண்ணிக்கை என்று சொன்னால் இந்த நீர் மூலக்கூறு எண்ணிக்கையை பத்து தர ஆறு தசம் சைபர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்றை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இதை டெண்டால் பிறக்க வேண்டும் ஏன் டெண்டால் பிரிக்கணும் ஒரு மூலக்கூறில் ரெண்டு ஐது அணுக்கள் இருக்குது நூற்றி எண்பது கிராம் நீரில் பத்து தர ஆறு தசம் சைபர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்று மூலக்கூறுகள் காணப்படுவதனால் அதை ரெண்டால் பிரிக்கினீங்களென்ற ஐசு அணுக்களின் எண்ணிக்கை வரும் இதே மாதிரி ஒட்சன் அணுக்கள் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லியும் நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னால் அளவறிந்து கொள்ளலாம் அப்போ மாணவர்களே ஒரு குறித்த திணிவு தரப்படும் இடத்து அதன்ற மூல எண்ணிக்கை அதில் உள்ள மூலக்கூறு எண்ணிக்கை மொத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை ஐசன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை என்று சொல்லி நீங்கள் படிப்படி படிப்படியாக கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ திணிவை தந்துட்டு மூல எண்ணிக்கை கேட்ட மாதிரி இனி வேறு வேறு வேண்டாம் தெரிவிடும் மூல எண்ணிக்கையை தந்துட்டு திணிவை கேட்கலாம் மூலக்கூறு எண்ணிக்கையை தந்துட்டு திணிவை கேட்கலாம் மூலக்கூறு எண்ணிக்கை தந்துட்டு மூல எண்ணிக்கையை கேட்கலாம் இனி இந்த இதே கணியங்களுக்கு இடையில் உள்ள தொடர்புடைமைகளை உங்களுக்கு தற்கிரீதியாக சிந்திக்க தெரிந்தால் இணைய பருமானங்களை உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் என்று சொன்னால் அளவறிந்து கொள்ள முடியும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மூல எண்ணிக்கையை தந்துட்டு 
அதில் அதில் எத்தனை தனி எவ்வளவு பதார்த்தம் இருக்குது அந்த பதார்த்தத்தின் அளவு கிராம் இல்லையோ அதில் அதில் காணப்படுகிற மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை தொடர்பாக நாங்கள் இப்போ காண்ற மாதிரி ஒரு பயிற்சி செய்ய போகிறோம் அப்போ இதை இருக்க நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் இதே மாதிரியான உதாரணங்கள் பயிற்சிகள் எல்லாம் உங்களுடைய பாடநூலே இருக்குது அதை நீங்கள் வீட்டிலே இருக்க இருக்கிற பொழுது வாசித்து கொண்டீர்கள் என்றால் இந்த பகுதிகளை நீங்கள் இலகுவாக கற்றுக்கொள்வீர்கள் அப்போ நாங்கள் இன்னொரு உதாரணம் ஒன்றுக்கு போக போகிறோம் என்ன உதாரணம் என்று சொன்னால் மூல எண்ணிக்கை தரப்படும் இடத்து அந்த பதார்த்தம் தொடர்பாக நாங்கள் அளவறிந்து கொள்ள போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஐந்து மூல் காபனீர் ஆக்சைட் நாங்கள் ஐந்து மூல் காபனீர் ஆக்சைட் அப்போ மூல் பெருமானம் தந்தால் அப்போ முதல் முதலாவது உதாரணத்திலே பாருங்கள் நூற்றி எண்பது கிராம் நீர் இப்போ நூற்றி எண்பது கிராம் நீர் என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் சார் மூலர் துணிவை கண்டு மூல எண்ணிக்கை கணிச்சிங்கள் அதில் இருந்து எத்தனை மூலக்கூறுகள் காணப்படும்னு சொல்லி கணிச்சினாங்க மூல எண்ணிக்கை தெரிந்தால் இதில் இருந்து எத்தனை இந்த அஞ்சு மூல் காபனி ரோட்சைட்டை நாங்கள் கிராமில் காணப்போம் கிராமில் காண வேணும் என்றால் முதல் என்ன செய்ய வேணும் சிஓ டூவினுடைய மூலர் திணிவு காணவனும் பாருங்கள் இந்த இந்த பாடம் முழுமையாக சில சில எண்ணக்கருக்களோடு சில சுழண்டு கொண்டே இருக்கும் சில சில பத சில சில எண்ணக்கருக்கள் அது திரும்ப திரும்ப வந்து கொண்டே இருக்கும் சார் மூலக்கூடு திணிவு மூல மூலர் திணிவு சார் அண்ணன் திணிவு என்று அப்படியே வந்து கொண்டே இருக்கும் அப்போ அதுகளில் நீங்கள் நல்ல பயிற்சியமானால்தான் இதில் வாரவினாக்களுக்கு ஒரு தடை இல்லாமல் விடை எழுதக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சிஓ டூவினுடைய மூலர் திணிவு காணப்போகிறோம் இதை கண்ட உடனே உங்களுக்கு முதல் படித்தது ஞாபகம் வரும் காபன் டேம் ஒப்சண்டே சேரன் திணிவு உள்ள ஒன்று தந்தால் உடனே கண்டுபிடிச்சு போடுவீங்க காவனுக்கு பன்னெண்டு ஹைதரசனுக்கு ஒன்று ஒட்சனுக்கு பதினாறு அப்போ இந்த ரெண்டு பெருமானம் தெரிஞ்சமென்றால் இப்போ மூலர் திணிவு கண்டுபிடிச்சு போடலாம் அப்போ காவனுக்கு பன்னிரெண்டு ரெண்டு ஒட்சன் அணுக்கள் இருக்குது அப்போ ரெண்டு தர பதினாறு இப்போ சுரிக்கிற மண்டால் பன்னிரெண்டு சக முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ பன்னெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு சேர்ந்த மண்டால் நாற்பத்தி நாலு மூலர் துணி வண்டால் கட்டாயம் மிளகு எழுதவான் அனைவா பிள்ளைகள் இந்த ஒரு சூத்திரத்தை தந்தால் அந்த சூத்திரத்துக்கு ஏற்ப திணிவு கணிக்கிறது இல்லை எல்லாரும் செய்வார்கள் ஆனால் இந்த அழகு எழுதுறதுகளில் சில நேரங்களில் மாணவர்கள் தவறுதலாக அழகு எழுதாமல் முடுற வழக்கம் இருக்குது சார் மூலக்கூட்டு திணிவு கேட்டால் சில பிள்ளைகள் அழகு எழுதி போடுவீங்க அப்போ சார் மூலக்கூட்டு திணிவு கேட்டால் அழகு எழுதக்கூடாது மூலர் திணி வண்டு அழகு கூட எழுதவோன் அப்போ நாற்பத்தி நாலு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் காபனி ரோட்சைட்னுடைய மூலர் திணிவு இப்போ பாருங்கள் இதிண்ட திணிவு கண்டுபிடிக்கணும் என்றால் நாங்கள் ஏற்கனவே படித்த நாங்கள் மூல எண்ணிக்கை சமன் திணிவின் கீழ் மூலர் திணிவு அப்போ இப்போ சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இந்த சமன்பாட்டை பார்த்துறவங்களுக்கு தெரியும் திணிவு காணவனும் என்றால் மூல எண்ணிக்கையை மூலர் திணிவால் பெருக்கினம் என்றால் எங்களுக்கு பதார்த்தத்தின திணிவு வரும் அப்போ ஐந்து மூல் காபனின் ஒக்சைட்டினுடைய திணிவு என்று சொன்னால் அப்போ திணிவு சமன் மூல எண்ணிக்கையை மூலர் திணிவால் பிரிக்கணும் அப்போ மூல் எண்ணிக்கை தர மூலர் திணிவு இது இந்த சமன்பாடுகள் ஞாபகம் வச்சு கொண்டு செய்து கொள்ளலாம் இல்லாட்டி சில பிள்ளைகள் அழகுகள் எழுதினால் அழகுகளை வச்சு கொண்டே யோசிச்சு கொள்ளலாம் ஒரு மூலின் திணிவு நாற்பத்தி நாலு கிராம் அப்போ அஞ்சு மூலின் திணிவு என்று சொன்னால் அஞ்சு நாற்பத்தி நாலு பெருக்க வேணும் என்று பிள்ளைகளால் இலகுவாக கண்டுபிடிச்சு கொள்வினோம் அப்போ நாங்கள் இங்கே என்ன செய்வோம் மூல எண்ணிக்கை ஐந்து மூல் மூலர் திணிவு நாற்பத்தி நாலு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் இதை பெருக்கி விடுறது அப்போ ஐநாங்கு இருபது ரெண்டு மிச்சம் ஐநாங்கு இருபது ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருநூற்றி இருபது கிராம் அப்படியான இந்த எண் சார்ந்த கணக்கள் செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பாடுகள் எல்லாம் நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்வோம் ஐநாங்கு இருபது ரெண்டு மிச்சம் ஐநாங்கு இருபது ரெண்டு இருபது அப்போ இருநூற்றி இருபது கிராம் பாருங்கள் அழகுகளுக்கு துணி வண்டால் அழகு கிராமில் எழுதவோம் என்ன கணியத்தை காண போகிறீங்களோ இறுதிவிடை எழுதியக்குள்ள அந்த கணியத்தினுடைய அழகுடன் தான் அந்த இறுதிவிடை எழுத வேண்டும் 
இதில் பாருங்கள் இதில் மூலர் திணிவு காண்றபடியாக இறுதி வீடு எழுதி வைக்க பாருங்கள் கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் அந்த அழகு சரியாக எழுதுறன் திணிவு காண்றன் அப்போ இறுதி வீடு எழுதுகிற பொழுது கட்டாயம் கிராம் ஒன் எழுதுறன் அப்போ இதுகளை நீங்கள் பயிற்சி செய்கிற பொழுது இவர்களெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் எழுதுறீங்களோ என்று சொல்லி உங்களுடைய ஆசிரியர்களோட கலந்து ஆலோசிச்சிங்கள் என்று சொன்னால் இது இதில் இப்படி எப்படி விடுகிற பிள்ளைகள் எல்லாம் தவிர்த்தா இந்த பாடம் உங்களுக்கு எளிமையாக விளங்கிடும் அப்போ பாருங்கள் இப்போ ஐந்து மூல் காவடி வெப்சைட்டில் மூலர் திணிவை கணிச்சு நாங்கள் திணிவை கணிச்சிட்டோம் மூல எண்ணிக்கை தெரிந்தால் இப்போ இதில் ஒன்று ரெண்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு விஷயம் காணப்போம் அப்போ இந்த 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 முதல் ரெண்டு பகுதிகளை நான் அழித்துக் கொள்கிறேன் ஐந்து மூல் காபனி ரொக்சைட் தான் நான் எடுத்துக்கொண்ட பதார்த்தம் இதில் இப்போ கொஞ்சம் முன்னமாக பார்த்த நாங்கள் இதில் திணிவு இருநூற்றி இருபது கிராம் திணிவு என்று கணிச்சிட்டோம் ரெண்டாவது விஷயமே இதை கணிச்சாங்க முதலாவது மூலர் திணிவு கணிச்சினாங்கள் பிறகு இதில் இருந்து இருநூற்றி இருபது கிராம் என்று இது என்ற திணிவு கணிச்சிட்டேன் மூன்றாவது விஷயம் பாருங்கள் ஐந்து மூல் காபனி வெப்சைட்டில் காணப்படுகிற மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை காணப்படும் சிஓ டு மூலக்கூறுகள் எத்தனை சிஓ டு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை சிஓ டு மூலக்கூறு எண்ணிக்கை என்று கண்டுபிடிப்போம் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை காண்றால் உங்களுக்கு ஒரு மூல் பதார்த்தத்தில் அவகாதரு மாறிலி அளவு மூலக்கூறுகள் இருக்கு அப்போ இங்கே பாருங்கள் அவகாதரு மாறிலி ஆறு தசம் சைவர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்று இதை இந்த மூல் எண்ணிக்கையால் பெருக்கினம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு காபன் ஒரு சைட் மூலக்கூறு எண்ணிக்கை பெறும் ஏன் இங்கே பெருக்கிறது நான் இந்த இப்படியான எழுதியிருக்கல இந்த இதை இதால் பெருக்க வேணும் என்றதுக்கு தான் கூட முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டு வந்தேன் இதை பெருக்க எழுது நான் நீங்கள் ஐ ரெண்டு பத்து ஒரு மிச்சம் ஐ ரெண்டு பத்து மூணு பதினொன்று ஒரு மிச்சம் அது ஒன்று இங்கே எழுதியாச்சு ஐ ஆறு முப்பது அப்போ விஞ்ஞான முறை குறியீடுகளில் எழுது எழுதுகிற பொழுது இறுதி விடைய நாங்கள் விஞ்ஞான முறை குறியீடு எழுத வேணும் முப்பது என்றால் இது ஒன்றை விட பெருசு அப்போ இதை விஞ்ஞான முறையில் எழுதியிருக்கல மூன்று தசம் சைபர் ஒன்று ஒன்று இறுதியில் சைபர் இருந்தால் நாங்கள் அதை எழுதாம விடலாம் தர ஒன்றை விட பெருசு என்று சொன்னால் நேர்ச்சுட்டி அப்போ பத்து இருபத்தி மூன்றோட இருபத்தி நாலு அப்போ பத்து இருபத்தி நாலு இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்வோம் ஏற்கனவே ஒரு வலு இருக்குது விஞ்ஞான முறை கு இப்போ விஞ்ஞான முறை குறியீடு இல்லாமல் விஞ்ஞான முறை குறியீடு மாதிரி இருக்கிறதுல மாற்றத்தில் இப்போ சைபர் தசம் சைபர் ஏழு ரெண்டு தர பத்தின் இருபது என்றால் இதை விஞ்ஞான முறை குறியீடு எழுதுறேன்டா ஏழு தசம் ரெண்டு தர இதை ஒன்றை விட சின்ன அப்போ சுட்டி சை கழிபட போகுது அப்போ இருபதில் ரெண்டு கழிபடுதுன்னா பதினெட்டு இப்போ இதை 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 சின்ன பத்தாம் ஆண்டில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு இதுகளை ஞாபகம் வச்சுருக்குன்றது பெரிய கடினமாக இருக்காது அப்போ அங்கே இப்போ காவல் சேர் மூலக்குன்னு எண்ணி கண்டுபிடிச்சாச்சு மூன்று தசம் சைவர் ஒன்று ஒன்று தர பத்து இருபத்தி நாலு இதே போல் இதில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் மூன்று அணு ஒரு மூலக்கூறில் மூன்று அணுக்கள் இருக்குது ஆகவே அவகாதரோ மார்லிய மூன்றால் பெருக்கினீங்களா பத்து அணுக்கள் பெறும் ஆகவே மாணவர்களே இந்த ரெண்டாம் தவணை பத்தாம் ஆண்டு ரெண்டாம் தவணையில் முதலாவது அலகு இந்த ரெண்டு வகுப்பிலையும் நீங்கள் கட்டுதலை வச்சுக்கொண்டு முழுமையாக அந்த அலகை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் பாடநூலை நல்லா சாவுங்கள் இந்த கல்வி டிவியின் ஊடாக இந்த 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 பாட பாடங்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த பாடத்தை உங்களால் இலகுவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நன்றி மாணவர்களை நான் இத்துடன் இன்றைய வகுப்பு நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றி